আসসালামু আলাইকুম ত্রৈরাশিক গল্প দিয়ে আজকের লেসন শুরু হতে যাচ্ছে আজকে সম্ভবত এটাই তোমাদের মানে এই অধ্যায়ের লাস্ট ভিডিও ওকে তো আমি দেখছি হ্যাঁ এটা আজকে শেষ করে ফেলবো তারপরে আমাদের নেক্সট অধ্যায় শুরু হবে আকৃতি দিয়ে যাইছে না তো চলো আমরা শুরু করি তো এখানে বলছে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে সড়কপথের আনুমানিক দূরত্ব হচ্ছে দুই শত পঞ্চাশ কিলোমিটার একটি বাস সকাল নয়টায় ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে দুপুর দুইটায় চট্টগ্রাম পৌঁছে প্রতি ঘন্টায় বাসটি ঢাকা থেকে কত দূর অতিক্রম করে সেটির একটি চক নিম্ন দেওয়া আছে উল্লেখ্য যে প্রতি ঘন্টায় বাসটির অতিক্রম দূরত্ব সময়ের সাপেক্ষে সমানুপাতিক এই যে সময়ের সাথে সাপেক্ষে কি বলছে সমানুপাতিক তো দেখো প্রথম ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার তাহলে দ্বিতীয় ঘন্টায় আরও পঞ্চাশ গেলে কত হবে একশো কিলোমিটার তারপরে তৃতীয় ঘন্টায় আরও পঞ্চাশ গেলে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার চতুর্থ ঘন্টায় আরও পঞ্চাশ গেলে হবে দুইশো কিলোমিটার আর পঞ্চম ঘন্টায় হবে দুইশো পঞ্চাশ কিলোমিটার এখন দেখো বাসটি দ্বিতীয় ঘন্টা শেষে কত দূর অতিক্রম করতে পারে সেটি আমাদের জানা সেটি পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চাশের মাঝে যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু উপরে দেখো বলা আছে প্রতি ঘন্টায় বাসটির অতিক্রম দূরত্ব সময়ের সাপেক্ষে সমানুপাতিক হ্যাঁ যে সমান অনুপাতে অর্থাৎ পঞ্চাশ করে মানে বাড়ছে আর কি অর্থাৎ পঞ্চাশ এক অনুপাত পাঁচ পঞ্চাশ অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার যদি সময় দূরত্বের অনুপাত নেওয়া হয় তাহলে প্রতি ঘন্টায় এটি সমান হবে তাহলে এখন দেখা যাক বাসটি প্রথম ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার সময় দূরত্বের অনুপাত হচ্ছে এক অনুপাত পঞ্চাশ এখন দুই ঘন্টা শেষে অতিক্রম দূরত্ব হচ্ছে সেটি নির্ণয় করতে চাই দুই ঘন্টা শেষে হচ্ছে যে দুই ঘন্টায় গেছে কত এর একটু মুছে দিই দুই ঘন্টায় গেছে কত একশো কিলোমিটার তো এটাকে আবার কাটাকাটি করলে এই যে এটা হবে পঞ্চাশ এটা হবে কি এক যেটা এই যে এক অনুপাত পাঁচ পঞ্চাশ তাহলে বলছে অনুপাতটি হবে দুই অনুপাত ক এখন দেখো বলা আছে অনুপাত দুটি সমানুপাতে আছে অর্থাৎ সমান তাহলে আমরা বলতে পারবো এক অনুপাত পঞ্চাশ অর্থাৎ দুই অনুপাত ক অর্থাৎ আমরা এই যে ক এর মান বের করছি আর কি এখানে ঠিক আছে যে দ্বিতীয় ঘন্টায় সে কতটুকু গেছে সেটা বের করার জন্য এই পদ্ধতি এক অনুপাত পঞ্চাশ দুই অনুপাত ক তাহলে এখানে ক এর মান বের হয়েছে কত একশো এখন দেখো তো আমরা ক এক অনুপাত ক ইকুয়াল টু দুই অনুপাত পঞ্চাশ আকারে গুণটি করেছি আমরা আসলে কি করেছি এটি নিচে দেখো আমরা যদি যদি আমরা ধরি ক অনুপাত খ গ অনুপাত ঘ সমানুপাতে রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি ক অনুপাত খ ইকুয়াল টু গ অনুপাত গ যেটাকে ভগ্নাংশ আকারে লিখলে এই যে এটার মতো লেখা যায় ক অনুপাত ক এবং পূর্বের উদাহরণের মতো গুণ করলে ক অনুপাত গ গ অনুপাত ক তো এখান থেকে একটা জিনিস আমরা ভালো রকম জানি যে প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি দ্বিতীয় রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি তোমরা একটা বিষয় এখানে দেখো আমরা যখন বীজগণিতে অঙ্কগুলো করি এরকম থাকে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে প্রথম রাশি এক্সটা হচ্ছে কি প্রথম রাশি আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রাশি এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ তাহলে আমরা মুখস্থই রাখতাম আগে ছোটোবেলায় যে প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি মানে গণ তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি তো এটা এখানে এখানে লিখা আছে আর কি তো এটা সাহায্যে অনেক কাজ করা সম্ভব তারপরে বলছে এখন আমরা দ্বিতীয় ঘন্টা শেষে বাসটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করার সময় দেখো চতুর্থ রাশি ব্যতীত বাকি তিনটি রাশি জানতাম পরে তিনটি মানের সাহায্যে আমরা চতুর্থ রাশির মান নির্ণয় করেছি দেখো এই যে চারটা রাশি আছে না প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রথম রাশি প্রথম রাশি চতুর্থ রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি এই চারটা রাশি এখানে আছে তো এই চারটা রাশি থেকে তুমি যদি তিনটা রাশি কম পক্ষে জানো তাহলে কিন্তু পরের একটা মানে রাশি তুমি একটা রাশি মান তুমি সহজে বের করে ফেলতে পারো আর এগুলো খুবই ইজি তোমার রিড করবার খুবই ভালোভাবে লাইন বাই লাইন তাহলে তোমার মানে বুঝে আসবে বিষয়টা হ্যাঁ আর আমি তো বলছি আর এগুলো তেমন করা দরকার নেই এই জন্য আমি বাড়তি কোনো মানে অঙ্ক টঙ্ক করছি না কি তোমাদের সাথে এখন আমরা দ্বিতীয় পদটি হলো ক তাহলে পূর্বে শিখে আসা ধারণা থেকে আমরা বলতে পারবো সমানুপাতটি চোদ্দ অনুপাত ক সাত অনুপাত বাইশ তাহলে এখন আমরা কি করব যে প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি দ্বিতীয় রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি এই তো এখন আমি সাতকে নিয়ে যেহেতু আমরা কয়ের মান বের করবো সাতকে নিয়ে এই দুইটাকে ভাগ করে দেব দেখো এই যে এখানে ভাগ করে দিছে পরে কত বেড়েছে চুয়াল্লিশ এই সমানুপাতে দ্বিতীয় রাশি হলো চুয়াল্লিশ এখান থেকে 
কি বোঝা যায় বলতো কোন সমানুপাতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ রাশির মাঝে যে কোনো তিনটি রাশি জানা থাকলে থাকে তাহলে আমরা অজানের রাশিটি নির্ণয় করতে পারব এভাবে সমানুপাতে তিনটি রাশি জানা থাকলে অজানা রাশিটি নির্ণয় করার পদ্ধতিকে ত্রৈরাশিক বলে ঠিক আছে সমানুপাতে তিনটি রাশি জানা থাকলে অজানা রাশিটি নির্ণয় করার পদ্ধতিকে কি বলে ত্রৈরাশিক বলে এটা মুখস্ত করবা কাজ দিছে চকে চতুর্থ ঘন্টা শেষে বাসটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো এই যে এখানে এই যে এটা ঠিক আছে তো আমরা এটা তো জানি না তাহলে আমরা কি করব এই যে এক অনুপাত পঞ্চাশ আর এখানে যে চার অনুপাত ক ধরব তাইলে কিন্তু আমরা বের করতে পারব ঠিক আছে তো আমরা এটা করি নাকি দেখো এই যে এখানে বলছে কোন কোন সমানুপাতে প্রথম দ্বিতীয় চতুর্থ রাশি যথাক্রমে এত এত হলে তৃতীয় রাশিটি কত হবে তো এটা আমরা একটু করি দেখো ওকে দেখো আমরা কি বলবো এক অনুপাত পঞ্চাশ এটা হচ্ছে এক নাম্বারটা করতেছি আর কি এক অনুপাত পঞ্চাশ ইকোয়াল কোথায় যেন ছিলাম এই যে এটা চার অনুপাত এই যে এটা দুইশো আসবে কিন্তু আমরা ধরে নিলাম যেটা জানি না চার অনুপাত ক এটা ধরবো আমরা চার অনুপাত ক ওকে তাহলে এটাকে এখন আমরা কি করি ভগ্নাংশের সিস্টেমে নিয়ে যাই অথবা আমরা তো জানি যে কি জানি প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি তো এটা গুণ করি প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি ইকোয়াল তৃতীয় রাশি ইন্টু দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু হচ্ছে ফোর সুতরাং ক এক যে এই দুইটাকে ভাগ করবে এক যে ভাগ করলেই কি আর না করলেই কি কারণ এক দিয়ে ভাগ করলে সেম সেম হবে তাহলে এই কয়ের মান কত পাইলাম আমরা দুইশো তাহলে এইটার উত্তর তুমি পায়ে গেলা এই যে এখানে দুইশো হয়েছে না এই দুইশোটাই বের হয়েছে আর কি এটা হচ্ছে এই প্রথমটার আনসার কোন কোন অনুপাতের প্রথম দ্বিতীয় চতুর্থ রাশি যথাক্রমে নয় আঠারো বিশ হলে তৃতীয় রাশিটি কত হবে নয় আঠারো বিশ তাহলে দেখো আমরা করি এটা কত নাম্বার হবে আমাদের দুই নাম্বার প্রথম রাশি হচ্ছে নয় দ্বিতীয় হচ্ছে আঠারো ইকোয়াল আমরা সেট করতেছি আর কি চতুর্থ রাশি হচ্ছে বিশ তাহলে তৃতীয় রাশিকে আমরা ক ধরবো এটা হচ্ছে বিশ তো আমরা কি শিখলাম তোমরা এই মাত্র মানে আমি করছি অঙ্কটা সেটা হচ্ছে যে প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি দাও এখানে প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি ইকোয়াল এই যে দ্বিতীয় রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি ওকে তাহলে এখানে আমরা একটু পক্ষান্তর করে দিতে পারি এটা পরে করতে পারি এই আঠারো যে কি করবে নয় ইন্টু টোয়েন্টি একে ভাগ করবে এই যে ভাগ করলো এখন আমরা কর্বানটা পেয়ে যাব বা চিহ্ন দিয়ে দেখো নয় দিয়ে আঠারোকে ভাগ করলে কত আসবে দুই দুই দিয়ে দশকে ভাগ বিশকে ভাগ করলে কত আসবে দশ তাহলে কর্মান আমরা কত পাইলাম দশ ওকে ওকে তাহলে আমরা দুই নাম্বারটাও সলভ করে ফেললাম এখন বলছে রানার কাছে চারটি পেন্সিল পাঁচটি কলম রয়েছে অপর দিকে সজীবের কাছে দশটি কলম রয়েছে এখন যদি রানা ও সজীবের পেন্সিলের কলমের অনুপাত সমানুপাত হয় রানা আর সজীব এই যে রানা আর এলো কি সজীব রানা ও সজীবের পেন্সিলের পেন্সিল আর কলমের অনুপাত যদি সমানুপাত হয় তাহলে সজীবের কাছে কতটি পেন্সিল রয়েছে দেখো আমরা একটু বের করি এটা এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার থ্রি কি বললো এটা যে এটা হচ্ছে পেন্সিল অনুপাত হচ্ছে কলম কলম কত পাঁচটি ইকোয়াল হচ্ছে পেন্সিল হচ্ছে ক আর ইয়ে হচ্ছে কত কলম হচ্ছে দশ আচ্ছা তো দেখো প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি তাহলে চার গুণ হচ্ছে কত 
दस द्वित राशि इंटू तृत्य राशि तेल पांच गुण हे क पाँच जे चार दस के भाग कर फिले चार इंटु दस पाँच भाग कर लो समान कशा करी बुझते पर ना कि दुई आसलो काटाटी कर ले चार दुकान आठ हो कर मान ठीक है सुंदर को लिखले हो क समान कत तो? आठ तुम्हारा जिन खेल करो जेहेतु बोल से जे रानार्स पेंसिल और कलम जो जेटा से समानुपात समानुपात हो आठ बैर हो कर मान अर्थात इन आठ एखे एखे आठ हो तो देखो एक जिन खेल कर चार जो तुम दुई गुण कर दाओ तो आठ पाइबा और पाँचर साथ गुण दुई गुण कर दाओ तस पाइबा बीस किलोमीटर दीर्घ एक गाड़ी रेसे कैकटी गाड़ी अंश ग्रहण कर गाड़ी रेसे कैकटा गाड़ी अंश ग्रहण कर टोटाल पथ हुई बीस किलोमीटर एर मध्य जे गाड़ी रेसे विजयी है से ही गाड़ी दस मिनट पर्त निर्दिष्ट समय व्यवधान अतिक्रांत दूरत तथ्य देा रही है इखने मजार बेपार हल से ही गाड़ीटी सब समय एक ही गति धरे दूरत अतिक्रम कर तुम नीचे आंशिक पूर्ण चकटी देखो समानुपाते धारणा व्यवहार कर सम्पूर्ण करो ये खूब इजी देखो यार दिखे तुम्हार ख्याल रखते हो एक अनुपात दुई ना तो देख जे एखे क्योंकि एक अनुपात दुई ये कैमने दुई के जो दुई दिए भाग दो एक पाइबा अब चार के जो दुई दिए भाग दो दुई पाइबा जेटा आगे अनुपात मत समान निश्चय एखे जेहेतु तीन देव आखने कत हो छये जेहेतु चार देव आखने आठ एखे जेहतु पाँच देव आखने दस छय बारो ये काटाटी करो देखा जाए एक अनुपात पाइब एक अनुपात दुई बुझे गेस तर मैं ये सत नीचे चौदह एखे आठ एखे षोलो एखे नय एखे अठारो एखे दस एखे बीस टोटाल किलोमीटर हो बीस किलोमीटर आशा करी बुझते पे चो ना कि हाँ ओके एन बोल से क्रमिक अनुपात एब चलो ऊपर रेसिंग कार चकटी चकटी देखी एखे देखो प्रथम मिनिट शेषे गाड़ी दुई किलोमीटर अतिक्रम कर द्वित किलोमीटर शेषे चार किलोमीटर अतिक्रम कर चिंता करो जो मिनिट और अतिक्रम तो दूरत सपेक्षे अनुपात दूटी कि हाँ अनुपात दूटी क्योंकि सेम सेम तो एखे आए का कहनी घटते से प्रथम अनुपात कि उत्तर राशि साथे द्वित अनुपात पूर्व राशि सेम सेम ठीक से देखो इन्हें जो लिखी एखे जो लिखी जो एक अनुपात दुई और एक आई अनुपात चार तेल देखो दुईटा अनुपात दुईटा अनुपात ये प्रथम राशि सरि उत्तर राशि द्वित अनुपात पूर्व राशि दुटा सेम सेम मैं एक एक ही रकम संख्या इरा एक ख्याल रेखो तुम्हारा तपर बोलते जो प्रथम मिनिटर जो अनुपात एक अनुपात दुई और द्वित अनुपात दुई अनुपात चार एखे देखो ये अनुपात मध्यपद दूटी क्योंकि एक ही हलो दुई ठीक है जेमनटा ये देखल चिंता कर ले क्रम मत पाई ए रकम समानुपात के क्रमिक समानुपात बला है जे समानुपात अनुपात मध्यपद दूटी समान है से अनुपात समानुपात के क्रमिक समानुपात मार्बल यथाक्रमे पैंत तेताल मीटर दूरे पोछाल मिशु और स्वर्णार सवर्णार सुवर्ण हम तो मन मार्बल दूर अनुपात हम पैंत तेताल अब स्वर्ण और आदित्य मार्बल दूरत अनुपात हो तेताल आठाश अर्थात ये तीन राशि के देखो जो पैंत तेताल आर तेताल आठाश ते अनुपात ना होती अनुपात ना होने पैंत तेताल तेताल आठाश यह अनुपात के क्रमिक समानुपात बोला है ठीक है और एक लक्ष्य हो देखा जाए क ख ग क्रमिक समानुपात हम क ख आर ख ग अर्थात क इंटु ग इक्ल टू ख स्कोर ये सूत्र एक मना रेख क्रमिक क्रमिक अनुपात क्षेत्र में प्रथम अतित राशि गुण फल जो द्वित राशि वर्ग के समान है द्वित राशि के प्रथम अतित राशि 
মধ্যে সমানুপাতি বা মধ্য রাশি বলে এখন একটা অঙ্ক দিছে এখানে যে একটি ক্রমিক সমানুপাতে প্রথম তৃতীয় রাশি যথাক্রমে প্রথম আর তৃতীয় রাশি দেওয়া আছে চার এবং ষোলো হলে মধ্য সমানুপাতি ও ক্রমিক সমানুপাত নির্ণয় করতে বলছে মধ্য সমানুপাতি আর বেশি ক্রমিক সমানুপাতি মধ্য সমানুপাতি যে ক্রমিক অনুপাতের ক্ষেত্রে প্রথম তৃতীয় রাশি গুণফল যদি দ্বিতীয় রাশি বর্গে সমান হয় তাহলে দ্বিতীয় রাশিকে প্রথম তৃতীয় রাশির মধ্য সমানুপাতি বা মধ্য রাশি বলা হয় যেমন এই যে এখানে প্রথম তৃতীয় রাশি যে প্রথম আর হইছে তৃতীয় রাশি যে প্রথম ও তৃতীয় রাশির গুণফল এটা এটার দুইটা গুণ করলে এই যে দ্বিতীয়টার কি হবে বর্গের সমান হবে তাহলে দ্বিতীয় রাশিটাকে এই যে এই রাশিটাকে এই দুইটার কি মধ্য সমানুপাতি বা মধ্য রাশি বলা হয় তো দেখো এখানে অঙ্কটা করা যাক প্রথম তাহলে আমরা প্রথম হচ্ছে ক যে এখানে এই সূত্রটা আমরা ইউজ করতে পারি ক ইন্টু খ তাহলে ক হচ্ছে মানে প্রথম রাশি হচ্ছে চার তাহলে চার ইন্টু ষোলো চার ইন্টু ষোলো আর এখানে আমরা এই যে খ স্কোয়ারটা এই সূত্রটা আমরা লিখি এখানে সূত্রটা লিখে তারপর তোমাদের সাথে অঙ্কটা করি খ ইন্টু গ প্রথম রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি সেটা হচ্ছে খ স্কোয়ারের সমান তাহলে ক হচ্ছে এখানে প্রথম রাশি হচ্ছে চার তাহলে চার বসাইলাম আর তৃতীয় রাশি হচ্ছে ষোলো ষোলো বসাইলাম হ্যাঁ যে খ স্কোয়ার দেখো খ স্কোয়ার তো চার ষোলং কত চার ষোলং চৌষট্টি তো খ স্কোয়ার উভয় পক্ষকে যদি আমরা রোট ওভার করি যে রোট এখানে এটা রোট রোট করলে এটা আসবে আট আর এটা হবে কি খ অর্থাৎ খর মানটা কত আসছে আট তাহলে তুমি এটাকে বলতে পারো কি যে মধ্যপতি হচ্ছে আট আর এটা হচ্ছে ক্রমিক সমানুপাতি অর্থাৎ এই যে এরকম আর কি চার অনুপাতটা কেমন হবে এই যে দেখো এই যে এখানে লিখা আছে কিন্তু প্রথম রাশি প্রথম রাশি কত প্রথম রাশি হচ্ছে চার আর দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে এই আট এই যে আট ইকোয়াল আবার দ্বিতীয় রাশির সমান হচ্ছে এটা আটটা এই যে এখানে খ দেওয়া আছে এই যে এটা ক এটা ক তার মানে এখানে যা হবে এখানে তা হবে আর নিচে হবে কত ষোলো এই তো শেষ আমাদের অঙ্কটা ওকে তাহলে মধ্য সমানুপাতি পাইলাম আর এটাকে ক্রমিক সমানুপাতি বলতে পারি যে সমানুপাতি অনুপাতের মধ্য পদ্ধতি কি হয় সমান হয় যে মধ্য পদ্ধতিটা কি হইল সমান হইল আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে আমরা আগামী দিন থেকে আকৃতি দিয়ে যাইছে না এই অধ্যায় শুরু করব ওকে তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে তারপরে বেল বাটনটা অন করে দিবা ধন্যবাদ সবাইকে